আজকের ক্লাসে আমরা দেখব কিভাবে পিওনিয়ার অ্যাকাউন্টটা আমাদের ভেরিফাই করতে হয় আমরা অ্যাকাউন্ট খোলার পর তো একবার ভেরিফাই করছি তাই না এখন আমাদের এনআইডি ভেরিফিকেশনটা করতে হবে যদি আমরা এনআইডি ভেরিফিকেশন না করি তাহলে আমরা পেমেন্ট মেথডগুলো আমরা উইথড্র করতে পারবো না ঠিক আছে আর ওইটার জন্য আমাদের এনআইডি কার্ডের দরকার পড়বে বুঝতে পারছি আমরা পিওনিয়ার অ্যাকাউন্ট খোলার সময় যে এনআইডি কার্ডের নাম্বার দিছিলাম ওই এনআইডি কার্ডটা এখন আমাদের লাগবে ওকে এখন কেউ একজন স্ক্রিন শেয়ার দেন আমি দেখাই দিচ্ছি এটা এনআইডি ভেরিফিকেশন দেয় এনআইডি ভেরিফিকেশনটা দেখাই দিচ্ছি কেউ একজন স্ক্রিন শেয়ার দেন আর আপনার যিনি স্ক্রিন শেয়ার দিবেন আপনার পিসি বা ল্যাপটপে অবশ্যই এনআইডি কার্ডের পিকচারটা থাকতে হবে ঠিক আছে এনআইডি কার্ডটা থাকতে হবে নয়তো এটা ভেরিফাই করা যাবে না ওকে কারো কি আছে এনআইডি কারো আছে দিচ্ছি <laughs> আচ্ছা সবাই আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন সবাই হয়েছে আচ্ছা স্ক্রিন শেয়ার হইছে তাই না আমার আমার এনআইডি আছে আমার স্ক্রিন রেখে দিব আচ্ছা স্ক্রিন শেয়ার পরে ভেরিফিকেশনটা আমরা পরে দেখাচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা আমরা একটু দেখি হ্যাঁ ফাইবারে আমরা যখন গিগ দেই গিগ দেওয়ার পর আমরা বুঝ আমাদের অ্যাক্টিভের গিগ অ্যাক্টিভ আছে কি না এটা কিন্তু আমরা অ্যাক্টিভের পাশে গেলে দেখতে পারি তাই না যে আমি কয়টা গিগ দিছি আমার কয়টা গিগ অ্যাক্টিভ আছে যারা চারটা গিগ দিছেন তিনটা গিগ অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছেন বাকি গিগ অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে না তাদের জন্য কি করুনি একটু মনোযোগ দিয়ে এখানে খেয়াল করেন এখানে একটা ইউআরএল দেয়া আছে ইউআরএলটা হচ্ছে देखते मध्य रिव्यूते 
क्लिक सार्चे क्लिक करार पर आमार की कर तो ए इंटरफेस टाच बे इंटरफेस टाच आर पर आमी की करवो माय गिग नीड्स फर्दर चेंजेस आई विल क्रिएट गिग बिफोर 24 आवर्स बट आमी 24 घंटा हुई से बा आपने आपना गिग जो दी दो दिन तीन दिन होए जाए कोनो किसू देखा चाहे ना दले आपने बोल बन जाए आमार गिग ऐतो दिन हुई से आमी � सेंड रिक्वेस्ट है दिए दीपो पुस्ते वर्षे एकों ना बार ऑनके क्वेश्चन था एक बजे सार एक है ना तो हम तो सार गीगे तो कुनु किसू धराई दे नहीं ये जे एक गीगे मदे में कांटेक्स सपोर्ट एक क्लिक करें तब माने क्या हमारे ऑटोमेटिकली एक गीगे रूपर थे के सपोर्ट टा जावे ना रिक्वेस्ट टा जावे ना আমাদের কারো গিগ যদি ইনঅ্যাকটিভ থাকে তাইলে আমরা এই প্রসেসে গিগগুলা কি করব স্যার অ্যাকটিভ করে নিব বুঝতে পারছিস স্যার হুম জি স্যার আর আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছে এখানে একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন এখানে ফাইবার এর অ্যাক্টিভিটি স্ট্যাটাসগুলা আমরা যদি চেক করতে চাই তাইলে এই কারণে আমাদের কি করতে হবে যখন আমরা ফাইবারে যে সেটিংসে যাই সেটিংসে যাওয়ার পর আমরা কোথায় অ্যাকাউন্টসে গেলে পর আমাদের এরকম একটা ইন্টারফেস আসে না एको इंटरफेस आशे ए इंटरफेस ये वाला टेक तू देखें fiverr. dot com slash user then अपना यूजर नेम एडिट अकाउंट ए ये वाला टेक देखते हो अच्छी ये वाला टेक देखते हो अच्छी सर जी ये वाला टेक जो है ना अपना रा नोटों ने एक टेप में जो ने ये वाला टेक दीवन अपना एन नाम दिया ना अपना नाम टा लाग पे ठीक है से ইউআরএলটা দেয়ার পর আমাদের কি করতে হবে স্যার ইউআরএলটা দেয়ার পরে আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে যে কোথায় চলে যাব ফর্ম ডাব্লিউ নাইন এ চলে যাব কোথায় চলে যাব কোথায় যাব এই যে এই যে ফর্ম কি ডাব্লিউ নাইন এখানে কি বল দিছে আপনি কি ইউএস পারসন না না আপনি কি ইউএস পারসন না अपनी यूएस पर्सन ना है ना अपने जो तो यूएस पर्सन दें ताहिले ऐसे अंतिक और की कर बेसर टैक्स काट पे कथा बुझते वर्षन जी सर जी ऐसा देखें ऐ टेक आम के की कुत्तों पे इधर नो दिता हो गए इतना क्या हमारे लिए हम सर नो दीते हो बे ठीक है से कॉज़ अम्रा यूएस पर्सन ना ठीक है से जी सर गौतम के जो कुन गीग अपलोड करी एजेंसी टे आज चलो फाइनली है इतना हमारे दिया जाबे ना जो दे अम्रे के ना ईएस दे ताइले के अंदर की कर पे औरा टैक्स काट पे ठीक है से तो अम्रा तो टैक्स दी बोना था এখন দেখেন এখন আমরা কি দেখব স্যার এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা ফাইবারের ফোরামিং দেখব ঠিক আছে কি দেখব স্যার ফাইবারের ফাইবারের ফোরামিং দেখব এটা হচ্ছে আমাদের কাজ পাওয়ার জন্য অনেক অনেক হেল্পফুল একটা সাইট এটা হচ্ছে ফাইবারের মধ্যে আমাদের ফোরামিংটা ইনক্লুডেড ঠিক আছে এই ফোরামিং করার পর আমাদের দেখা গেছে যে এখান থেকে অনেক অনেক ক্লায়েন্ট বের হয়ে যাবে আমাদের অর্ডার অটো চলে আসবে যদি আমরা ফোরামিং করতে পারি ঠিক আছে আমরা ফাইবারে যেরকম 400 ডলার আর্নিং করলে যেরকম আমাদের লেভেল 1 বেজ দেয় 2000 ডলার আর্নিং করলে যেরকম আমাদের লেভেল 2 বেজ দেয় 20000 ডলার আর্নিং করলে যেরকম আমাদের টপ রেটেড সেলার দেয় ফাইবার এরকম যদি আপনি ফোরামিং করেন 
ফরমিং করতে টাকা পয়সা কিছু লাগে না শুধু কিছু অ্যাডভাইস দিবেন আর কি অ্যাডভাইস দিলে হয় কি আপনার এখানে অ্যাকাউন্টে অনেকগুলা ব্যাচ জমা হয়ে যাবে ঠিক আছে ফাইভার যেরকম লেভেল 1 ব্যাচ আছে 2 ব্যাচ আছে এইখানেও ফরমিং এ কিছু কিছু ব্যাচ আছে ওই ব্যাচগুলো আপনাকে ফাইভার থেকে দিয়ে দেয়া হবে যখন আপনার দেখা যায় যে আপনি ভালো একটা ব্যাচ পেয়ে গেছেন অ্যাকটিভ থাকতেছেন প্রতিদিন ফরমিং করতেছেন তখন ফাইভার আপনাকে ওইখান থেকে অনেকগুলা ক্লায়েন্ট দিয়ে দিবে ঠিক আছে তখন আমাদের গিগটা র‍্যাঙ্কে উঠে যাবে এখন দেখেন ফাইভার ফরমিং এর জন্য আমাকে কি করতে হবে community.fiverr.com লিখে কি করছি স্যার আমি সার্চ করছি তাই না নিউ একটা ট্যাবে কি লিখে সার্চ করছি community.fiverr.com.com লিখে সার্চ করছি সার্চ করার পর আমার এই ইন্টারফেসটা আসে দেন আমি কি করব স্যার এই যে ফোরামে যাব কোথায় ক্লিক করব ফোরাম কোন সাইন আপ কিছু করা লাগবে না ফোরামে যাওয়ার পর আমি কি করব স্যার সাইন ইন করব বুঝতে পারছিস ফোরামে যাওয়ার পর কি করব दीबे तो एक है ना साइन इन करार पर अमेर कोठा जावो सर प्रोफाइले क्लिक करे कोठा चला जावो प्रोफाइले चला जावो कोठा जावो प्रोफाइल प्रोफाइले क्लिक करे प्रोफाइले चला जावो प्रोफाइले चले जावर पर एक होना वाके की करता है सर प्रोफाइले जो होना चला जावो है बोले ये लिंक टेक तो दिए थे बन आपने ये टा देखी तो करता ह बनान ठीक कर दीछे এটা অ্যাকটিভ দেখাচ্ছে এখন স্পেসিফিক ওয়েতে আপনার শুধু টাইটেলটা লিখে আপনাকে সার্চ করতে হবে যে আর সেটা তো আসছে না স্যার এখন আমি আপনাকে যে লিংকটা দিছি ওই লিংকটাতে যে আপনি চেক করতে পারেন যে ঠিক আছে কিনা ওটা ইওর গিগ ইজ অ্যাকটিভ এটাই দেখাবে আর আপনি আপনারা যেভাবে খুঁজেন এইভাবে যদি আপনি ডেটা এন্ট্রি আপনি যে ট্যাগগুলো ইউজ করেন প্রত্যেকটা ট্যাগ লিখে আপনি সার্চ করেন প্রত্যেকটা ট্যাগ লিখে স্যার প্রত্যেকটাতেই আমি সার্চ করছি শুধুমাত্র আমি না इवन আমাদের গ্রুপে যারা আছি প্রত্যেককে দিয়ে আমি সার্চ করানোর চেষ্টা করছি মানে কারো সার্চই আসে না ওই সার্চে সার্চে কি যদি 30 40 হাজার থাকে তাহলে কি 30 40 হাজার কি চেক করা হয় 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
কয়েকটা অর্ডার পাওয়ার পর বুঝতে পারছেন যেগুলাতে ইমপ্রেশন কম চোখ বন্ধ করে কি ডিলিট করে দেন নয়তো এডিট করেন ঠিক আছে আমি এডিট করা চাইতে স্যার ডিলিট করব ডিলিট করে প্রশ্ন আবার হ্যাঁ ডিলিট করে দিলে ভালো ডিলিট করলে ভালো এডিট করলে এডিট করার পর এক সপ্তাহ পরে আবার এটা পজিশন চেঞ্জ হয় এর চেয়ে ডিলিট করে আবার কিক দেন ডিলিট করতে তো প্রবলেম না এখানে ফাইবার থেকে আপনার অ্যাকাউন্টে কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে জি জি এগুলা নিতে এডিট করলে আপনার হচ্ছে র‍্যাঙ্কে অনেকটা প্রবলেম হয় হ্যাঁ প্রবলেম হয় সময় লাগে আসতে নতুন করে দিয়ে দেন আচ্ছা ঠিক আছে স্যার থ্যাংক ইউ এখান থেকে আমরা কি করতে পারবো এখান থেকে আমরা প্রোফাইলটা খুললাম প্রোফাইল খোলার পর কোথায় যাব স্যার প্রোফাইলে একটা ক্লিক করব প্রোফাইলে ক্লিক করার পর আমার এই যে আমার ফোরামিং এর অ্যাকাউন্টটা ওপেন হয়ে গেছে বুঝতে পারছিস স্যার স্যার আরেকবার স্যার কি আরেকবার ফার্স্ট ফার্স্ট থেকে কোন থেকে ফোরামিং এ কোথায় ছিলেন এতক্ষণ আমার হয়েছে তো স্যার এটা আসছে এখন আমি এখন কোন থেকে যাব এখন আসছে তাহলে ক্লাস রেকর্ড দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন কোন দিকে যাওয়া লাগবে ঠিক আছে ক্লাস থাকাকালীন প্র্যাকটিস করলে অনেক क्वेश्चन হয়ে যাবে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আমি একটু কথা বলতে পারি স্যার বলেন স্যার গিগ যদি ডিলিট দে করা হয় তাহলে কতক্ষণের মধ্যে স্যার ওই গিগটা আবার ইয়া করতে হবে অ্যাক্টিভ ইয়া করতে হবে রেডি করতে হবে এখানে টাইমের কিছু নাই আপনি আজকে গিগ ডিলিট দিয়ে এক বছর পরেও গিগ দিতে পারেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে কি আমি প্রোফাইলে আসলাম তাই না প্রোফাইলে আসার পর এখানে আমাকে কি করতে হবে ফাইবারে যে ছবিটা দিছি চাইলে আমি এখানে এই ছবিটা দিয়ে দিতে পারবো আর আমার যদি মনে হয় যে না আমি এখানে আমি কি কি নিয়ে কাজ করতেছি আমরা যেরকম ফাইবারে যেরকম গিগ দেই এরকম আমরা একটা ব্যানার এখানে দিয়ে দিতে পারবো যে আমি এই রিলেটেড সার্ভিস গুলো আমি দিতেছি আমি এই সেক্টরে কাজ করতেছি আমরা ব্যানার ডিজাইন পারি না এখন স্যার হুম ব্যানার ডিজাইন পারি না আমরা এখানে কি করে দিব একটা ব্যানার ডিজাইন করে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা কভার ফটো দিতে পারবো আর এখানে আমাদের প্রোফাইল পিকচারটা দিতে হবে দেওয়ার পর এখন আমরা কি করব স্যার কোথায় ক্লিক করব ফাইবার সাকসেস টিপসে ক্লিক করব কোথায় ক্লিক করব ফাইবার সাকসেস টিপসে ক্লিক করব সাকসেস টিপসে ক্লিক করার পর আমাদের এখানে কি হবে স্যার এখানে আমাদের ফাইবারে কিছু টিপস চলে আসবে কি চলে আসবে ফাইবারে কিছু টিপস চলে আসবে এটা কাদের জন্য স্যার টিপস ফর সেলারদের জন্য হচ্ছে এটা একটা টিপস এই যে দেখেন টিপস ফর সেলার এই তখন আমরা কোথায় ক্লিক করব টিপস ফর সেলারে ক্লিক করার পর আমাদের এখানে অনেক অনেক মানে সেলারের জন্য অনেকে অনেক ধরনের টিপস দেয় হ্যাঁ অনেকে অনেক প্রবলেম লিখে এখানে পোস্ট করে অনেকে এসে এখানে কি করে স্যার এখানে টিপস গুলো শেয়ার করে কিভাবে ভালো করা যায় কিভাবে ফাইবারে কাজ পাওয়া যায় एवरीथिंग ধরেন আপনার একটা কোচিং সেন্টার আছে নরমালি আপনার একটা ধরেন যারা মেডিকেলে কোচিং করা করায় বা উদ্বা শূন্য অনেক আছে যারা যাদের একটা কোচিং আছে যারা কোচিং করায় ওদের মেইন ফোকাস কি থাকে যারা প্রফেশনালি করা ওদের মেইন ফোকাস থাকে বিভিন্ন কলেজে যে যে ওদের লিফলেট দিয়ে ওদের একটা সেমিনার নেয়া ওদের একটা সেশন নেয়া যে আমরা এই কারণে ভালো আমরা এই এই সাবজেক্ট গুলোর উপর আমরা পড়ায় থাকি আমাদের স্টুডেন্টরা ভালো ভালো জায়গাতে এডমিশন টেস্টের মধ্যে ভালো ভালো করতেছে অনেকে অনেক স্টুডেন্ট অনেক জায়গাতে পড়তেছে এখন এডমিটেড তো এটা এটা হচ্ছে কিসের জন্য স্যার যারা কোচিং সেন্টারের ওনার তারা কি করে বিভিন্ন কলেজ বা স্কুলে যে কি করে স্যার ওদের পাবলিসিটি গুলো করে না বিভিন্ন সেশনের মাধ্যমে পাবলিসিটি করে না জি थी गईडलो लंगम की 
तार लॉन्ग टाइम कुनो की नहीं वाडर नहीं तो हमें इखने की करूँ सर ये पोस्ट आते एक ता क्लिक करूँ ये पोस्ट आते क्लिक करार पौर अमी फास्टे की दी बो सर और एक ता लाभ ब्रेक दी बो की दी बो फास्टे एक ता लाभ ब्रेक दी बो वाओ ने की इखने सेड ब्रेक दे इखने नो वाडर फॉर ए लॉन्ग टाइम तो इखने देखन এখানে কি দেখতে পাচ্ছি কোড হ্যাঁ তো এটাতে ক্লিক করার পর এখন আমি কি করব স্যার আমি এখানে তার একটা অ্যাডভাইস দিয়ে দিলাম আই থিংক ইউ ক্যান ইউ ক্যান ক্রিয়েট এ নিউ গিগ উইথ লেস কম্পিটিটিভ সার্ভিস এরা কি বলছে এটা হচ্ছে তুমি নতুন একটা গিগ ক্রিয়েট করো J গিগের মধ্যে J tech গুলাতে সার্ভিস কম হচ্ছে কথা বুঝতে পারছেন যে এই গুলার মধ্যে খুব কম সার্ভিস হচ্ছে এটা ক্লিয়ার স্যার তার মানে কি এটা কি এটা কি আমার একটা অ্যাডভাইস হইছে জি স্যার এটা কি অ্যাডভাইস হইছে একজন কাজ পাচ্ছে না তার পোস্টে যে আমি লাভ ব্রেক দিয়ে তারে আমি একটা অ্যাডভাইস দিয়ে দিলাম তার মানে কি এখানে আমি বুঝালাম যে আমি একটু প্রফেশনাল তাই না আমি তার একটা টিপস দিলাম কথা বুঝতে পারছেন তো এইভাবে যদি আপনি যদি এরকম যদি ফোরামিং করেন টিপস দেন ওইখান থেকে দেখা যাবে আপনার ক্লায়েন্ট কিন্তু বের হয়ে আসতেছে ক্লায়েন্ট আপনাকে ভাববে যে না আপনি ফাইবারের মধ্যে অনেক ভালো জানেন আপনার কনসেপ্ট ক্লিয়ার ফাইবার ওইটা ফলো করতেছে তো যখন আমি টিপসটা দিলাম কেউ একজন আমার এই টিপসটা দেখলো দেখার পর সে একটু ইমপ্রেস হলো তার আমার সাথে কাজ করার ইচ্ছা আমাকে সে কি করলো ডাইরেক্ট নক দিয়ে আমাকে একটা অর্ডার দিয়ে দিল কথা বুঝতে পারছিস স্যার আমরা প্রবলেম পড়লে তো টিচারদের কাছে যাই টিচাররা আমাদের কি দিয়ে দেখে অ্যাডভাইস দিয়ে দেয় না তো এটা হচ্ছে লাইক আপনাদের কোচিং সেন্টার দিয়ে অ্যাডভাইসগুলো দিলাম অনেক স্টুডেন্ট অনেক রকমের কোশ্চেন করে তাদের যে স্যার আমাদের অ্যাডমিশন নেয়ার প্রসেস কি 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 লাগে ওরা অনেক ধরনের গাইডলাইন করে কি করে স্যার ওরা মোটিভেটেড করে টিপস দেয় যে এইভাবে করলে তোমরা ভালো করতে পারো তখন তখন আমরা কার কাছে যাই ওদের কাছে যাই নাকি যারা কিছুই করায় না ওদের কাছে যাই তখন তখন আমরা কার কাছে যাই যারা গাইডলাইন প্রভাইড করতে পারে যারা গাইডলাইন প্রভাইড করতে পারে তার মানে কি এখানে কি আমি একটা গাইডলাইন প্রভাইড করছি না তারে জি স্যার তো এটা যদি 100 জন যদি দেখে এর মধ্যে যদি এক দুই জন যদি আমার এই এই টিপসে যদি সে যদি ইমপ্রেসড হয় তার কোনো কাজের প্রয়োজন তাহলে কি আমার সাথে কি কাজ করতে পারবো স্যার মানে এখানে আমি আমার প্রফেশনালিজমটা কি স্যার এখানে ফুটায় তুলতে পারছি এখানে শর্টকাটের মধ্যে ইউ ক্যান ক্রিয়েট এ নিউ গিগ তুমি নতুন গিগ ক্রিয়েট করো এন্ড কি রেগুলার কম্পিটিশন কম যে সার্ভিস গুলোর কম্পিটিশন কম ওই কম্পিটিশনের উপর তুমি একটা কি ক্রিয়েট করো এবার বুঝতে পারছিস স্যার ফোরামিং টা কি জিনিস হ্যাঁ আরে স্যার আরে আরে অ্যাডভাইস গুলো কি আমাদের প্রোফাইলে যোগ হবে হ্যাঁ আমি আসতেছি তারপর দেখেন এখানে দেখেন আরেকটা ছিল এখানে দেখেন এ তারপরে দেখেন তারপরে কোনটা ছিল তারপরে ছিল এটা তারপরের ফোরামিং এর মধ্যে এটা কি ছিল স্যার What happened when you publish a new gig, a pro-seller guide? That's why I have to say that. A guideline. That's why I have to say that. So, if I click on this, what do I have to say? If I click on this forum, I have to say that this is really a valuable post for a new seller. Is it all right, sir? If you click on this comment, you can say that 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 you can say that. ए प्रोसेलर की कोर्स एक तक गाइड कोर्स है होयन व्हाट हैपेन होयन न्यू पब्लिश ए न्यू गी तो वाने की इटा प्लस इट ऐसा ने की बोल दिसे ऐसा ने की बोल से हाउ टू गेट फास्ट ऑर्डर विथिन सेवेन डेज की की बाबे शाद डिनर मोड़ दे की करा जाए सर की बोल से ऐसा ना सर ऐसा ने की बोल से वर्सी बोलन तो दिल लाभ ब्रेक दिल लाभ ब्रेक दिल की, की बोल से दिस इज रियली 
available post for a new seller then submit replay clear sir boste parchi forming jinish ta ki ekhon amra ekhane joto comment korbo joto forming korbo toto amader account e ki ki joma hobe sir joto point joma hobe toto amader ekhane account e batch chole ashbe dekhen ekhane ki hobe sir amader batch gula chole ashbe amra joto dekhen apni 14 ta jodi comment koren notun seller hisebe ton kintu apnar gig ta ekta position e ashbe apnar ei profile ta tar pore ora aro diye dibe jodi aro maintain koren then apnar আরো কয়েকটা ব্যাচ চলে আসবে যত আপনারা ফোরামিং এ ভালো করবেন তত অর্ডার পাওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি থাকে ঠিক আছে বুঝতে পারছি স্যার স্যার ক্লাসটা কি ভিডিও আছে হ্যাঁ ক্লাসটা রেকর্ড হচ্ছে আর আজকে আরেকটা জিনিস দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় কি করি স্যার আমাদের যে ভাইরাল রিকোয়েস্ট গুলো আসে স্যার আমাদের অনেক সময় আমাদের ভাইরাল রিকোয়েস্ট আসে কিন্তু আমরা ভাইরাল রিকোয়েস্ট কিন্তু ওইভাবে কিন্তু বুঝতে পারি না তাই না আমি আপনাদের একটু সহজ করে দেখাচ্ছি একটু দেখেন আমাদের আমাদের ভাইরাল রিকোয়েস্ট যখন আসে তো আমরা ভাইরাল রিকোয়েস্ট কিন্তু ওইভাবে দেখতে পাই না ডাইরেক্ট ভাইরাল ডেসক্রিপশন দেখি আর ভাইরাল কিটা দেখি স্যার প্রাইজিংটা দেখি তাই না তো এটা হচ্ছে আমাদের ফাইভার অ্যাসিস্ট্যান্ট নামে একটা এক্সটেনশন এই এক্সটেনশনের কাজ হচ্ছে যে যদি আপনার নতুন কোনো ভাইরাল রিকোয়েস্ট আসে তাইলে ওইটার ওই বাটনটা কি রকম হয়ে যাবে এটা কিন্তু বাটন ওয়াইজ ওরা দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে যদি আপনার এক্সটেনশনটা অ্যাড থাকে ফাইবারে যদি কোনো ভাইরাল রিকোয়েস্ট আসে নতুন ভাইরাল রিকোয়েস্ট আসলে ধরেন আপনি তিনটার দিকে ভাইরাল রিকোয়েস্টের ওইটাতে গেছেন যে দেখছেন যে আপনার ভাইরাল রিকোয়েস্ট আছে তারপর দুই ঘন্টা পরে আবার গেছেন চারটার দিকে নতুন একটা ভাইরাল রিকোয়েস্ট আসে তখন আপনার এই বাটনটা কি হয়ে যাবে স্যার টুডেস ভাইরাল রিকোয়েস্টের বাটনটা আমার লাল হয়ে যাবে চারটার দিকে আপনার ভাইরাল রিকোয়েস্ট ছিল কিন্তু আপনি ভাইরাল রিকোয়েস্টটা দেখেন নাই মানে ভাইরাল রিকোয়েস্ট আপনি দেখেন না মানে ক্লিক করে পোস্টটা পড়েন নাই আবার ছয়টার দিকে ওই ভাইরাল রিকোয়েস্ট আপনি পাইছেন ওইটার বাটনটা কি হবে স্যার গ্রিন হবে তাই না গ্রিন হবে না জি স্যার গ্রিন হবে তাই তাই তো এখন দেখেন আপনার ফ্রেন্ড আপনাকে একটা টেক্সট করছে টেক্সট করার পর আপনি ওইটার সিন করে ফেলছেন যদি আপনি না সিন করেন তাহলে কি থাকে টেক্সটটা একদম বোল্ড আকারে থাকে না উপরে জি বোল্ড আকারে থাকাটা হচ্ছে কি আপনার আনসিন আপনি যদি সিন করেন তখন কি লেখাটা একটু মানে বোল্ডের চেয়ে একটু डिफरेंट হয়ে যায় না তখন লাইট একটু লাইটটা কমে যায় না তখন কি ওইটা সিন থাকবে বুঝতে পারছিস স্যার ভাইরাল রিকোয়েস্টের এটা এই পার্টটা मानुष लिखे কোন গিগে কোন কোন ট্যাগ ইউজ করা হইছে কয়টা ট্যাগ ইউজ করা হইছে কয়টা অর্ডার ইন কিউ তে আছে বুঝতে পারছিস স্যার ক্লিয়ার গিগের ট্যাগ গুলো আমরা দেখতে পারবো গিগের ভিতরে যাওয়া লাগবে না ট্যাগ গুলো একদম ডিক উপরে শো করবে হইছে জি ওকে ঠিক আছে গুড এবার দেখেন এই যে টপ ফোকাস ট্যাগ ধরেন আমি যদি ডেটা এন্ট্রি লিখে সার্চ করি আমরা কিভাবে গিগ রিসার্চ করছিলাম ম্যানুয়ালি করছিলাম আমরা এইগুলা তো দেখাইছিলেন না আগে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা ম্যানুয়ালি গিগ রিসার্চ করছি না স্যার তো এই এই এক্সটেনশনের এই লাভটা হচ্ছে যে কোন ট্যাগ কতবার ইউজ হইছে ফার্স্ট পেজে যতগুলো গিগ আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে টপ ফোকাস কিওয়ার্ড গুলো এটা দিয়ে চেক করা যায় তারপর এখানে দেখেন কে কোন ট্যাগের উপর ভাইরাল রিকোয়েস্ট পোস্ট করছে এটাও কিন্তু এটা দেখ এটা থেকে দেখা যায় তারপর সি ক্যালকুলেট বাজেট এখান থেকে আমাদের বাজেটটাও কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্লাস এখান থেকে আরেকটা করা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা এই যে ভাইরাল প্রোফাইলে ক্লিক করার পর ডাইরেক্ট আমি ভাইরালকে দেখতে পাচ্ছি এই এক্সটেনশন ইউজ করে আমি ভাইরালকেও রিচ করতে পারতেছি তার সাথে যদি আমার কোনো কমিউনিকেশনের দরকার হয় আমি এখান থেকে কিন্তু মেসেজও করতে পারতেছি 
কথা বুঝতে পারছিস স্যার এক্সটেনশন এর কাজটা জি স্যার এক্সটেনশন স্যার মেসেজ অপশন কি সবটাই থাকবে সব বাইরে থাকবে মেসেজ অপশন অনেকের থাকে অনেকের থাকে না কিন্তু আপনি যদি নিজে যে আবার মেসেজ দেন সে যদি আবার কোনো ভায়োলেশন দেয় তাহলে অ্যাকাউন্টের জন্য প্রবলেম ঠিক আছে তো মার্কেট প্লেসে একটু কেয়ারফুলি থাকতে হবে না জাস্ট আমি দেখাই দিলাম আর কি একটু ইজি করে দিলাম আপনাদের জন্য মার্কেট প্লেসটা ওকে এক্সটেনশনের কাজ হচ্ছে এইটা আমি এক্সটেনশনের লিংকটা আমি আপনাদের দিয়ে দিতেছি আপনারা যারা যারা আছেন আপনাদের প্রত্যেকের গ্রুপে এক্সটেনশনের লিংকটা একটু দিয়ে দেন ঠিক আছে প্রত্যেকের গ্রুপে এক্সটেনশনের লিংকটা আপনারা দিয়ে দেন ঠিক আছে তারপর দেখব আরেকটা জিনিস এটা হচ্ছে আমাদের ফাইবারের নোটিফিকেশন ঠিক আছে এটা আমাদের কি স্যার এটা হচ্ছে আমাদের ফাইবারের নোটিফিকেশন নোটিফিকেশনটা হচ্ছে এরকম আমরা ফাইবারে যখন যাই যখন ব্রাউজ করি তখন আমাদের ফাইবারের যে আইকনটা থাকে আইকনটা কিরকম থাকে স্যার নীল থাকে না ফাইবার আইকনটা নীল থাকে না এই এই যে সবুজ থাকতেছে তাই সবুজ থাকতেছে তাই না ফাইবার আইকনটা আমাদের কি থাকে সবুজ থাকে এখন স্যার সবুজ থাকলে তো হবে না আইকনটা আমাদের সবুজ থাকতেছে এখন ধরেন আপনার একটা নোটিফিকেশন আসছে আপনার একটা মেসেজ আসছে কিন্তু আপনি ব্রাউজার পর ব্রাউজই করে ব্রাউজার পর ব্রাউজ করে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি কোনো কিছু ট্যার পাচ্ছেন না তাই না আপনার একটা ক্লায়েন্ট একটা মেসেজ দিল বা একটা জন একটা অর্ডার দিয়ে দিল কিন্তু আপনার আইকনটা সবুজই থেকে গেল কিন্তু আপনি তখন কিন্তু এগুলো কিন্তু চেক করতেছেন না একটা মেসেজ আসছে আপনি অন্য জায়গাতে ব্রাউজ করতেছেন বা কিছু করতেছেন কিন্তু আপনি এটা বুঝতে পারতেছেন না যে আপনার মেসেজ আসছে কিনা তো এই আইকনটা ইউজ করার রিজন হচ্ছে যদি আপনার ফাইবারে কোনো নোটিফিকেশন বা কোনো মেসেজ আসে তাইলে আমাদের যে আইকনটা আছে এটা আমাদের সবুজ থেকে কি হয়ে যাবে স্যার रियलटाइम चौबीस এখন দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের অটো রিফ্রেশ প্লাস আমি আপনাদের 161120121121223 তে এটা দেখাই নাই কারণ আমি চাচ্ছিলাম আপনারা রিয়েল টাইম অ্যাকটিভ থাকেন কস ফাইবার তিনটা মাস একদম টানা অ্যাকটিভ থাকতে বলে হ্যাঁ 24 ঘন্টা অ্যাকটিভ থাকতে বলে আর এক্সটেনশন ইউজ করলে ওরা মাঝে মাঝে একটু টেয়ার পায় কিন্তু রিয়েল টাইম অ্যাকটিভ থাকার সেকেন্ড কোনো বিকল্প নাই কথা বুঝতে পারছেন আমার রিয়েল টাইম অ্যাকটিভ থাকার কোনো সেকেন্ড বিকল্প নাই কারণে আপনাদের এটা আমি ফারস্টে দেই নাই কিন্তু এখন আবার এটা দেখাই দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা আমি চাচ্ছি স্যার এটা ব্যবহার করলে কি কোনো সমস্যা আছে কিনা স্যার এই সমস্যা তো এখন আসি নাই স্যার আমি আমি বলি আগে শেষ করি তারপর বলে এখন দেখেন এটার অটো রিফ্রেশারের লিংকটা দিয়ে দিছি এটা আপনারা একটু মেসেঞ্জারে দিয়ে দেন এটার রিজনটা হচ্ছে যে স্যার আমরা তো মানুষ আমাদের তো ঘুমাইতে হয় তাই না আমাদেরও ঘুমের দরকার আছে আমরা তো রোবট না যে চব্বিশ ঘন্টা আমরা জেগে থাকবো তো এটার কারণে আমরা এক্সটেনশনটা ইউজ করব যখন আমাদের আমরা পারতেছি না রিয়েল টাইম অ্যাক্টিভ থাকতে আমাদের এখন ঘুমায় যাওয়া লাগবে আমরা অ্যাক্টিভ থাকতে পারবো না তখন আমরা এই এক্সটেনশনটা কি করব স্যার এই এক্সটেনশনটা ইউজ করব কিন্তু এটা মনের মতো টাইম করে দিলে হবে না এটার জন্য একটা ফিক্স একটা টাইম আছে হ্যাঁ এই টাইমটার মধ্যে আমাদের রিলোডের ওয়েটা দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে আমার একটা টাইম আমার একটা টাইম ফিক্স থাকবে ওই এক্সটেনশনটা আমি অ্যাড করার পর কি করব এক্সটেনশনটা অ্যাড করার পর আমি টাইমটা সেট করে দিব কিটা সেট করে দিব স্যার টাইমটা সেট করে দিব তো আমি টাইমটা কত সেট করব এইগুলা কিচ্ছুতে আমি দরবো না ঠিক আছে টাইমটা সেট করে দিব এখানে টাইমটা আমি সেট করলাম কত একশো থেকে তিনশো সেকেন্ড আমরা টাইমটা সেট করে দিব এটা সেট করার রিজন হচ্ছে যে দুই থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে এটা রিলোড নিতে থাকবে কথা বুঝতে পারছেন দুই থেকে 
পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার এটা রিলোড নিবে কোনো ফিক্স টাইমে রিলোড নিবে না যে কোনো টাইমে রিলোড নিবে এটা হচ্ছে এক্সটেনশনের একটু প্লাস পয়েন্ট হ্যাঁ কিন্তু রিয়েল টাইম অ্যাক্টিভ থাকার কোনো বিকল্প নাই ঠিক আছে আর এক্সটেনশন এখানে আবার পাঁচ থেকে দশ মিনিট দিয়ে দেন না আমি যে টাইমটা দিছি এটাই ফিক্স টাইম ঠিক আছে কেউ যদি আগে ইউজ করে থাকেন অন্য টাইমিং দিয়ে থাকেন তাহলে চেঞ্জ করে নিয়েন কজ এর বাইরে যদি আপনি অন্য কোনো টাইম দেন তাহলে কিন্তু ফাইবার বুঝে যাবে ঠিক আছে তো এক্সটেনশন ইউজ করার জন্য আমরা কত দিব একশো বিশ সেকেন্ড থেকে তিনশো সেকেন্ড ফিক্স করে আমি কি করে দিব স্যার যখন আমি ঘুমায় যাব তখন আমি স্টার্টে দিয়ে দিব স্টার্টে দিয়ে দেওয়ার পর এখন দেখেন স্যার চার মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডের পর থেকে সে কি করতেছে টাইমিংটা তার স্টার্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি কত মিনিট দিছি দুই মিনিট থেকে পাঁচ মিনিট দিছি না স্যার দুই মিনিট থেকে পাঁচ মিনিট দিছি না এক্সটেনশনটা ওকে ঠিক আছে এখন দেখেন চার মিনিট পরে আমার এটা ঠিক আবার রিলোড নিবে তো যারা যারা এক্সটেনশন ইউজ করেন নাই আপনারা কাইন্ডলি এক্সটেনশনটা অ্যাড করে শুধু এখানে টাইমটা ফিক্স করে দিবেন কত ফিক্স করবেন দুই থেকে কত দুই থেকে পাঁচ মিনিট ফিক্স করবেন ঠিক আছে একশো বিশ সেকেন্ড থেকে তিনশো সেকেন্ড দিয়ে দেন স্টার্ট করে দিবেন ঠিক আছে বুঝতে পারছি স্যার যত চালু থাকবে যত চালাবেন তত ভালো থাকবে দেখেন আমরা এই মোডটা দিয়েও দিতে পারবো थार प्रब्लेम आ নিচে যে সার্চে যে পাওয়ার এন্ড স্লিপ লিখবেন এই যে পিও ডাব্লু ই আর পাওয়ার কি এন্ড স্লিপ এই যে পাওয়ার এন্ড স্লিপে যাবেন ঠিক আছে এই যে স্ক্রিন এন্ড স্লিপ স্ক্রিন এন্ড স্লিপে যাওয়ার পর এখানে কি দেয়া স্যার মিনিট দেয়া এই মিনিটগুলোকে স্যার আমি কি করে দিব স্যার क्लियर रिलोड 
দুই থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের এটা অটো রিলোড হতে থাকবে ওকে আর যার এনআইডি আছে একটু স্ক্রিন শেয়ার प्रिपरेशन নিয়ে রাখেন ঠিক আছে জি সব কোর্স ইজ স্যার এই যে এই যে এখন দেখেন আমাদের রিলোড নিছে দেখেন রিলোড নিছে স্যার আগে 4 মিনিট কত সেকেন্ড থেকে ছিল 34 সেকেন্ড থেকে ছিল এখন 4 মিনিট কত সেকেন্ড থেকে আসছে 20 সেকেন্ড থেকে আসছে বুঝতে পারছিস এটা 5 মিনিটের মধ্যে 2 থেকে 5 এর মধ্যে এনি টাইম রিলোড নিতে থাকবে কখনো ফিক্স টাইমে সে রিলোড নেবে না কারণ আমরা যখন ব্রাউজিং করি তখন কি কোনো ফিক্স টাইমে ব্রাউজিং করি আমরা যখন ব্রাউজিং করি কোনো ফিক্স টাইমে ব্রাউজিং করি না আমরা ফিক্স টাইমে ব্রাউজিং করি না সো এটাও কখনো ফিক্স টাইমে রিলোড নেবে না ঠিক আছে এখন আমি স্যার এখন আমার ঘুম শেষ হয়ে গেছে আমি আমি ঘুম থেকে উঠে গেছি ফ্রেশ হয়ে গেছি আমি অ্যাকটিভ থাকবো রিয়েল টাইম অ্যাকটিভ থাকবো তো এখন কি করব এক্সটেনশনে ক্লিক করে স্টপ করে দিব ক্লিয়ার বুঝতে পারছি স্যার এটা কিন্তু আমাদের মারাত্মক লেভেলের কাছে লাগবে হ্যাঁ এখন একজন স্ক্রিন শেয়ার করেন কিভাবে পেউনিয়ারটা ভেরিফাই করতে এটা দেখাই দিব আর 125 26 আমি আপনাদের আলাদা আরেকটা ডেটে টাইম দিয়ে পেউনিয়ার অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে ধরে ভেরিফিকেশনটা দেখাই দিব ঠিক আছে আজকের ক্লাসে চাইলে আপনারা থাকতে পারেন এটা আমাদের পরবর্তী স্টেপ হবে এটা পরে দেখে আপনারা ভেরিফিকেশন করে নিতে পারবেন ওকে স্যার স্ক্রিন শেয়ার এর পারমিশনটা দিলে স্যার ভালো স্ক্রিন শেয়ার এর পারমিশন দিয়ে দিছি আচ্ছা এটা স্ক্রিন ফুল স্ক্রিন কিভাবে দেই এই জায়গায় আচ্ছা নরমাল স্ক্রিন দিয়েছি স্যার দেখা যাচ্ছে কি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আপনি সেটিংসে যান প্রোফাইলে ক্লিক করে সেটিংসে যান আচ্ছা এটা প্রোফাইল ডান পাশে ডান ডান পাশে দেখেন প্রোফাইল আছে হ্যাঁ আচ্ছা জি সেটিংস হ্যাঁ ওকে সেটিংস যে এই যে আপনি ভেরিফিকেশন সেন্টারে যান নিচে তিন তিন চার 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 আচ্ছা ভেরিফিকেশন সেন্টার কই লেখা দেখেন সামনে তো চোখের সামনে তো আচ্ছা ভেরিফিকেশন সেন্টার ওকে আমি সাইডে খুঁজতেছিলাম স্যার সরি এখন দেখেন এখন আমাকে কি করতে হবে স্যার ट्स এটা কি দিবেন এখন বলেন কি নিয়ে কাজ করতেছেন এটা তো তাইলে ওয়েব প্রোগ্রামিং দেন হ্যাঁ ওয়েব প্রোগ্রামিং আচ্ছা দুই নাম্বারটা হ্যাঁ নিচে হ্যাঁ এটাতে ক্লিক করেন হ্যাঁ তারপর হু আর ইওর কাস্টমারস কি দিয়ে এখানে ব্রিফলি ডেসক্রাইব বিজনেস অর ইওর কাস্টমার তাই না আমার কাস্টমার কি এটা তো ফাইভার এর ক্লায়েন্ট তাহলে কি দেন এখানে বলে এখানে বলে দেন যে আই এম এ ফ্রিল্যান্সার টু টেন্ডেন্সার আমি বের করে নেই ফাইবার প্রোফাইল স্যার এখানে ফাইবার ছাড়া অন্যান্য মার্কেটপ্লেস থেকে যদি আনতে চাই তাহলে পেউনিয়ারে যে কোনো জায়গা থেকে আনতে পারবেন যদি কানেক্ট থাকে ঠিক আছে মানে এখানে ফাইবার প্রোফাইলের লিংক দেওয়া আছে তখন কি অন্য মার্কেটপ্লেসেরও লিংক দিতে হবে যেমন আপওয়ার্কের অন্য কোন মার্কেটপ্লেসের লিংক দিবেন আপওয়ার্কে আপওয়ার্কে লিংক চাইলে দিতে পারেন স্যার এই এইটাই তো দিতে হবে হ্যাঁ আপনার নাম থেকে দেন এই যে আপ রোল আউট ট্রু এগুলো বাদ দিয়ে দেন আচ্ছা এটা কি ভিউ 
এটাতে আগে কিছু করা লাগবে না আপনার নামটা ওই উপরের fiverr.com/ridwanahmed0005 পর্যন্ত নেন আচ্ছা 5 পর্যন্ত নেব হ্যাঁ হ্যাঁ কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করেন হ্যাঁ জি স্যার কপি করে নিচেটাতে পেস্ট করেন ঠিক আছে এবার নিচে আসেন হ্যাঁ এখানে দিয়ে দেন আপনি যে এখানে আইরিস ম্যানেজ পেজ ওয়েবসাইট হোস্ট প্ল্যাটফর্ম এমপ্লয় বিজনেস ওয়েবসাইট এমন কোন ওয়েবসাইট এডিটে এমপ্লয় প্রোফাইল কোন ওয়েবসাইট মেক শুর ওয়েবসাইট শুর এডিটে মেক শুর এখান থেকে কি দিবেন বলেন এটা তো সম্ভবত আদার দেয়াটা ঠিক হবে আদার দিলে আপনাকে এখানে কিছু লিখতে হবে না আই এম এন এমপ্লয় অফ বিজনেস রিক্রুটমেন্ট হ্যাঁ দুই নম্বরটা এটা তো মানে সেকেন্ডটি দুই নম্বরটা হ্যাঁ এবার নিচে আসেন এখানে কি বলে দিছে হোয়াটস ইয়ার বিজনেস এভারেজ मंथলি পেমেন্ট ভলিউম এখানে আপনি 0 থেকে 500 হ্যাঁ 0 থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ 0 থেকে 5000 সাবমিট দিয়ে দেন ঠিক আছে ওকে স্যার আমাদের এটা ভেরিফিকেশন ডান ভিউ এডিশনাল রিকয়ারমেন্ট অ্যাকশন রিকয়ার্ড অ্যাকশন হ্যাঁ এবার আমাদের কি চাইছে गवर्नमेंट ইস্যু ফটো চাইছে তাই না এখন এনআইডি এর ছবি আসবে সাবমিটে ক্লিক করেন ওকে স্যার সাবমিট ক্লিক করার পর স্মার্ট ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড ফারস্টে যাবে ফ্রন্ট আচ্ছা ফারস্টে ফ্রন্ট যাবে ওকে স্যার ফারস্টে এখানে ক্লিক করেন না এইভাবে না এখানে আগে ক্লিক করেন আচ্ছা এটা তো ক্রপও করতে পারতে তাই না ক্রপটা তো করা হয়নি স্যার সমস্যা নাই দেন দেন সমস্যা নাই দেন এবার এবার এটা দেন পিছন একটা ওকে স্যার সাবমিট এ ক্লিক করেন শেষ এটা ওরা আপনার দুই তিন ঘন্টার মধ্যে রিভিউ করে পাঠাই দিবে হ্যাঁ যখন আপনার আসবে তখন আপনার এটা अप्रूव দেখো কন্ট্রোল আর দেন কন্ট্রোল আর ওকে স্যার এখন দেখবেন আপনি আপনার এই দুইটা হিস্ট্রিতে যান হিস্ট্রিতে যান জি স্যার আপনার এই দুইটা আন্ডার রিভিউতে আছে হ্যাঁ স্মার্ট এন্ড আইডি কার্ড জন अप्रूव হয়ে যাবে আদা তো দুই তিন ঘন্টার মধ্যে করে দেয় এখানে अप्रूव লেখা থাকবে ঠিক আছে এ ডাবল পি আর ও ভি ই আচ্ছা এই জায়গায় হচ্ছে अप्रूव লেখা থাকবে আমার হ্যাঁ अप्रूव স্ট্যাটাসটা अप्रूव লেখা থাকলে এখন আপনি পিওনিয়ার থেকে এনি টাইম টাকা উইথড্র দিতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা স্যার আমার আরেকটা প্রবলেম হচ্ছিল মানে এই অ্যাকাউন্টটা তৈরি করেছিলাম আমি প্রায় 3 থেকে 4 বছর আগে স্যার टाइम কার কোনো প্রবলেম আছে স্যার তাহলে কি স্যার স্ক্রিনশট যা যা দেখাইছে হ্যাঁ আজকে যা যা দেখাইছে এগুলো আপনাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ফাইবার ফোরামিং ইম্পর্টেন্ট আর গিগ মার্কেটিং করেন হ্যাঁ প্রচুর গিগ মার্কেটিং করেন গিগ মার্কেটিং শুধু খালি খালি প্রোফাইলে করে লাভ নাই প্রোফাইলে কানেক্ট বাড়ান ফলোয়ার বাড়ান বাড়ানোর পর গিগ মার্কেটিং করেন দেখবেন অটো অর্ডার চলে আসবে আর ফাইবারে ফোরামিং করেন ডেইলি 4 থেকে 5 ঘন্টা করে ফোরামিং করেন আর এখন তো মায়ের রিকোয়েস্ট আসলে পারি ফায়ার রিকোয়েস্ট আসবে আর ফোরামে লিংকটা দেওয়া যায় না চ্যাট বক্সে ফোরামে লিংকটা ফোরামে লিংকটা এখানে দি আপনি একটু কষ্ট করেন না একটু নিজে নিজে একটু ট্রাই করতে হবে দাদা না হ্যালো স্যার স্যার আমি প্রথম দেখেছিলাম না তো এইজন্য বলতেছি আমি প্রথম প্রথম সব সবই দেখাই দিছি আচ্ছা তারপর দিয়ে দিছি ক্লাসে প্রথম দেখেছিলাম না দিয়ে দিতেছি দিয়ে দিতেছি ওয়েট স্যার আমি একটু কষ্ট বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনাদের ফোরামিং এর লিংকটাও দিয়ে দিছি হ্যাঁ আপনারা একটু মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দেন ঠিক আছে ফোরামিং এর লিংকটা দিয়ে দিছি হ্যাঁ বলেন স্যার আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন কথা শুনতে পাচ্ছি বলেন কি প্রবলেম আচ্ছা আমার হচ্ছে পিওনিয়ারে আমার একটা অ্যাকাউন্ট ছিল ওখানে আমি মাস্টার কার্ডও পাইছিলাম বাট ওটা অ্যাক্টিভেট করি নাই দেন ওটার ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছে আমি নিউ একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছি ওই আইডিটা আমার স্মার্ট কার্ড না এনআইডি অন্য 
অন্য কার্ড দিয়ে ভেরিফাইড করা ছিল এখন আমি স্মার্ট কার্ড তখন পাইনি এখন পাইছি এখন আমি কি নতুন আইডিতে এটা ইউজ করতে পারবো কোনো প্রবলেম হবে কথা হচ্ছে আপনার এনআইডি তে একটা আপনার আরেকটা এনআইডি তে আমার এই এনআইডি নাম্বার তখন ছিল না তখন ওটা ইয়া হইছিল তখন ওটা অন্য নাম্বার ছিল তখন হবে হবে না অন্য কিছু দিলে হবে না তাই না আমার অ্যাড্রেসও চেঞ্জ হয়েছে প্লাস আগের এনআইডির ওই ওইটা তো আমাকে সে এক্সপায়ার করে দিয়েছে ওটা থেকে আমাকে আর কার্ড দিবে না পেওনিয়ার পেওনিয়ারে কার্ড নিয়ে আপনি কি করবেন পেওনিয়ারে কার্ডে তো খরচ বেশি আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফার করব কার্ড নিব কেন আমি ওকে আমি দেন নিউ একটা অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইডও করেছি প্রবলেম নাই তাহলে ঠিক আছে ভেরিফাইড যদি অ্যাকাউন্ট করে থাকে না একবার তাহলে আর কোনো প্রবলেম নাই এখন টাকা ট্রান্সফার করলে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলেন স্যার আমার ওই পেনিয়র অ্যাকাউন্ট স্যার মানে অ্যাক্টিভ করা ছিল স্যার অনেক আগে কিন্তু স্যার এই লিংকটা স্যার যদি করে দিতেন স্যার কিসের লিংক মানে এই যে মানে ফাইবারের যে স্যার ফাইবারের সাথে লিংক করার জন্য অ্যাকাউন্টে ডলার থাকতে হবে কথা বুঝতে পারছেন 50 ডলার থাকতে হবে না তো লিংক করা যাবে না বুঝতে পারছেন স্যার নিকনেম টা দিয়েছিলাম প্রোফাইল পিক যখন এনআইডি ভেরিফিকেশন চাইবে তখন তো আমার এনআইডি কার্ড নাই আপুটা দিয়ে খুলছি সমস্যা নাই আপনার বাপ আপনার আপনার আপুর পিকচার দিবেন তখন ঠিক আছে জি তখন আপনার যে প্রোফাইল পিকচারটা আছে না জি প্রোফাইল পিকচারটা চেঞ্জ করে আপনার এক দের ঘন্টার জন্য আপনার আপুর প্রোফাইল পিকচারটা দিয়ে দিবেন দেন ওই আপনার আপুর এনআইডি এর পিকচার ফটো সবকিছু দিয়ে দিবেন ভেরিফাইড হয়ে গেল তখন আপনার আপুরটা চেঞ্জ করে আপনারটা দিয়ে দিবেন मार्केटिंग স্যার ডিলিট করে আবার নতুন করে গিগ দিতে চাই কিন্তু স্যার আমার তো একটু হেল্প দরকার গ্রুপে নক দেন গ্রুপে নক করেন যে আমার হেল্প দরকার আমার একটু হেল্প করেন গিগ रिलेटेड স্যার এর মানে কি করবে আপনারে স্যার জানতে চাইছিলাম যে আমাদের গিগ ইমেইলে মার্কেটিং করার সিস্টেমটা তো কোনো ক্লাসে আমরা এখনো পাই নাই কি কোন ইমেইলে মার্কেটিং করা 
ইমেইলে কিভাবে মার্কেটিং করতে কি কখনো ইমেইলে মার্কেটিং করে না কি মার্কেটিং করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ঠিক আছে কি সোশ্যাল মিডিয়াতে মার্কেটিং করে স্যার ইমেইলে না আচ্ছা ঠিক আছে আর আপনারা যা যা বলছে একটু ফলো করেন আর একটু ইউটিউবে যে সার্চ করেন গিগ মার্কেটিং হ্যাঁ স্যার আর একটু কথা বলতে চাচ্ছি বলেন স্যার আমরা ফাইবারের বাইরে থেকে ফাইবারে কি করে ক্লায়েন্ট নিয়ে আসব ওই যে গিগ মার্কেটিং করে শুধু গিগ মার্কেটিং এ তো স্যার আসে না এটা সাধারণত আপনি ওই নাই স্যার ফর্মিং করতে হবে আর একটু ইউটিউবিং করেন না গিগ মানে হাউ টু গেট ক্লায়েন্ট ইন সোশ্যাল মিডিয়া লিখে সার্চ করেন হাউ টু গেট ক্লায়েন্ট ইন আউটসাইড স্যার পরিচিত পরিচিত কেউ যদি কাজ দেয় আমাদের বাইরের বাইরের পরিচিত কেউ যদি কাজ দেয় তাহলে তো গিগ এর মাধ্যম দিয়ে আসবে না কাজ সব কি কি আসবে ঠিক আছে কাজ সব কি কি আসবে তারপর অ্যাকাউন্টে যাবে স্যার একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম বলেন আমার কাজের জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি ভিপিএন ইউজ করতে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ তো মূলত কাজ হচ্ছে আমি যদি ইউএস এর কোনো কাজ করি সেক্ষেত্রে আমার ভিপিএন ছাড়া কাজ করতে পারবো না তো এই ভিপিএন টা যখন আমি ইউজ করব সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমার ফাইবার অ্যাকাউন্টটা লগ আউট করে তারপরে কাজ করতে হবে ওইরকম আপনি যে জায়গাতে ভিপিএন ইউজ করবেন তখন অন্য সিং থেকে কাজ করবেন আচ্ছা অন্য সিং আচ্ছা স্যার যে সিং কে ফাইবার অ্যাকাউন্ট আছে ওই সিং কে ভুরি ভুরি এক্সটেনশন রাখার কোনো প্রয়োজন নাই যে এটা একটা সিং তাই না জি 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 এটাও তো একটা সিং এখন আমি আরেকটা সিং কে যাব স্যার সিং কোয়াইজ সবকিছু হবে ঠিক আছে এখানে আমার কোনো এক্সটেনশন আছে না বুঝতে পারছেন এখন এক্সটেনশন দিয়ে ভিপিএন ইউজ করব স্যার আমি যদি এক্সটেনশন ইউজ না করে আপনার অ্যাপ ইউজ করি ভিপিএন এর সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে সফটওয়্যারটা তো ইনস্টল করা থাকে স্যার আমার হচ্ছে ইয়ের মধ্যে ল্যাপটপে বা ডেস্কটপে সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে কিনা না অ্যাকাউন্টে প্রবলেম হবে না আর আরেকটা যেটা কোশ্চেন ছিল স্যার যে এখন ভিপিএন এর ক্ষেত্রে ট্রাস্টেড কোনো কিছুর কি আপনি কোনো লিংক বা কোনো কিছু বলতে পারবেন ওইরকম কাজ করি না তো ভিপিএন দিয়ে তারপর আমি একটু চেক করে জানাবো আচ্ছা আমার এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল আমি ইউজ করতাম আর কি হোলা ভিপিএন ইউজ করতাম আমি আগে এখন ওইরকম ইউজ করা হয় না তারপর আমি আপনাদের জানাবো ঠিক আছে কোনটা ইউজ করলে ভালো হবে ঠিক আছে স্যার ওই ফোরামে কি আমাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে ভিডিওটা দেখেন তাইলে বুঝতে পারবেন কি করা লাগবে ঠিক আছে ওকে আল্লাহ হাফেজ